Hum. Ah, que é isso? <risos> ah. <risos> e você, amigo? Salve, salve, meus amigos! Olha só com quem eu estou aqui, com minha porquinha da Índia. Olha só que fofura! <risos> olha, olha, amiguinhos! Hoje eu vou falar pra vocês justamente sobre meus animais de estimação, meus caros. Sério, meus amigos, hoje eu vou falar sobre essas criaturinhas magníficas que eu comecei a criar e foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Desde pequeno eu gostei de criar, assim, animais um pouco exóticos, né? Eu já... Criei num potinho um escorpião, pois é, meus amigos, aí já criei gado e demais animais nesse estilo, né? Gato, enfim. Há muitos anos que eu não criava nada, nenhum animalzinho. Que fofinho assim. E começo desse ano eu tava apenas me prendendo a editar os vídeos, jogar bola, né? E tava quase me tornando eu e meu quarto uma coisa só. <risos> De tanto que eu só ficava aqui no quarto. Decidi criar um animal pra eu ter mais disciplina, ter uma rotina com aquele animal, ter, digamos, obrigação, né? Pois ou eu cuido deles ou eles morrem. Os bichos. Cara, eu não tava tão legal no começo do ano, então eu decidi criar os animais assim pra eu mudar um pouco minha rotina, né? Vidinha ali pra eu cuidar. Então eu decidi criar um casal de porquinhos da Índia, né? Eu comprei. Assim que eles chegaram aqui, cara, eu fui logo me afeiçoando assim por eles e coloquei o nome deles, Antaro e Nina. Mudou muito, né? Eu tinha que acordar um pouco mais cedo pra tirar capim e colocar pra eles, né? Eu estudei tudo sobre porquinhos da Índia, né? Pra, assim, os coitados terem uma vida mais adequada por aqui. Essa daqui já é filha do Rantari da Nina, né? Como eu já fiz aí alguns, alguns vídeos, né? Os shorts, eu tô postando muito shorts agora aqui no YouTube. E esses animaizinhos tão fofinhos mudaram minha vida porque eu comecei a ter uma alegria, assim, comecei a sair mais, né? Pra, inclusive, <risos> cuidar deles, né? Mudou tanto, cara, a minha vida, que inclusive o meu vídeo de maior sucesso foi o vídeo onde Nicolas prendeu o dedo na caixa d'água que eu crio eles, né? Que é cheio de furos pra entrar ventilação, né? Por cima tem uma tela também, pra ficar mais, assim, arejado pra eles. E, cara, deu tão certo eu criar esses animaizinhos, mudou tanto, né? Eu tava me sentindo tão bem, quanto mais você tá bem, mais as coisas tendem a dar certo. Que o meu vídeo de maior sucesso foi justamente por conta deles também, de algum modo, né? Aí eu comecei a sair e tal, aí Nicolas, enquanto eu tava preparando a comidinha deles, Nicolas foi lá, colocou o dedinho e ficou preso. Aí eu já tava com a faca pra cortar as tomates deles, né? A, os legumezinhos. E é, fiquei resenhando. Ô, Nicolas, vai ter que cortar seu dedo. <risos> aí, cara, foi uma maravilha criar esses animaizinhos, inclusive... O, a, o Hantaro e a Nina já reproduziram, <risos> inclusive tá aqui, e agora ela já tá buchudinha de novo, cara. Mas nesse meio período, antes mesmo dela ter já essa fofurinha e o irmãozinho dela, a mãe do meu amigo Gustavo, né, a Vera, me presenteou com um coelho, cara. Então, além dos porquinhos da Índia, eu também tô criando coelho, né, e crio também calopsita, mas eu vou contar daqui a pouquinho. E ela me deu o coelho, cara, que é uma fofura. Os porquinhos já ainda, eles são um pouco mais agitados, né? Eles demoraram a se acostumar comigo. Hoje eles não têm tanto medo de mim. Eles não têm medo de mim, na verdade, porque eu quem dou comida pra vocês, né? <risos> e também deu carinho pros bichinhos. Assim, coelho, assim que ele chegou, ele era logo mansinho, deixava alisar ele e tudo. E eu também amei, cara. Meu amiguinho Ivy, que eu coloquei esse nome nele, né? Inclusive ela que tá sem nome, né? Essa porquinha da Índia. E eu quero que você comente aí o melhor nome. Vai ser o nome que eu vou dar pra ela. Né, porque eu amo vocês desse canal e é os guri. É, mas enfim, aí o Ive, cara, o meu coelho, ele tava, sei lá, meio solitário, né? Eu ajeitei ali o, no chiqueiro, é, que era um chiqueiro de porco, mas há muitos anos que a gente não cria mais porco. Então, é, eu coloquei ali pra ser o cantinho dele, é espaçoso, né? Fiz uma toca pra ele, adaptei lá. E só que ele tava um pouco sozinho, cara. Até a gata é amiga dele, né? Eu só não posso deixar a gata comer os porquinhos da Índia, porque senão... É, eu não vou nem falar, porque senão ela vai ficar um pouquinho agitada. <risos> vai devorar os meus porquinhos. Mas com os coelhos ela era bem amiga, né, a gata? Só que aí mesmo assim ele tava sozinho, meu coelho, e eu decidi comprar uma companheira pra ele, a Lola. E agora eles estão muito unidinhos, vivem assim juntos, né, uma coisa fofa. E eu espero que eles reproduzam. E depois também comecei a criar um casal de calopsitas, né, onde agora tem um viveiro muito legal pra eles, muito espaçoso. Né? E, cara, é maravilhoso você ter um animalzinho de estimação Porque já ainda eles não dão trabalho nenhum, não fazem barulho o Coelho também não faz barulho Então são animais ótimos, assim, pra você criar E eu aconselho, cara, a todos vocês criarem Agora sim, contanto que você tenha um local bacana pra criar eles 
né? E que também você tenha disposição para dar atenção e também é, tá colocando a comida adequada, né? É bom sempre ter capinha ali feno, aqui igual a imagem da, da capa. Desse lado, acho que é desse lado. <risos> então, meus amigos, o vídeo foi esse. Foi ótimo criar esses animaizinhos, mudaram muito minha vida, minha rotina. É, e, pô, eu amo essas criaturinhas tão <risos> Olha só que fofurinha, cara. Então, é, deixa o like, não esqueça de colocar o nome dela nos comentários, né? Dar um nome a ela. E o nome mais criativo vai ser o nome que será dessa fofura. Então, é nóis, valeu meus amigos!